வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய மாலை வணக்கம் வெரி குட் இவ்னிங் எல்லாருக்கும் ஸோ இந்த மாதம் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஜூன் மாதம் எக்ஸாம் இருக்குது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிளானர் அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த பேஜ் அப்படி ஏன் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நான் முதல்ல தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிளானர் அப்படி இந்த பிடிஎஃப் டெய்லி போயிட்டு இருக்குல்ல அதாவது தமிழ் மேக்ஸு ப்ளஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து பிடிஎஃப் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ண தெரியாமல் ஒன்று ரெண்டு பேர் கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு நான் முதல்ல தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இப்போ யூடியூப் அப்படின்றது இப்போ நம்ம லைவ் லைவ் அப்படின்னு போயிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இந்த மாதிரி போயிட்டு குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டார்ஜ் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன் இந்த டைட்டில் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணினா கீழே வரிசையாக நமக்கு லிங்க் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த லிங்கில் லிங்க் டு டவுன்லோட் தி டிஎன்பிசி ஆனால் பண்ண டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு லிங்க் இருக்கு அஞ்சாவது லிங்க் அதை கிளிக் பண்ணினா ஒரு கூகுள் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ் கடைசியில் கீழே இருக்கும் அதில் டிஎன்பிசியில் கிளிக் பண்ணி உள்ள போனா ஆல் எஸ்பி எல் கிளாஸஸ் பிடிஎஃப்னு இருக்கும் அதுக்குள்ள போய்ட்டு டேட் வைஸாக வரிசையாக இருக்கும் இன்றைக்கி பிடிஎஃப்னா ஜான் த்ரீ டிஎன்பிசி அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பிடிஎஃப் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணும் சரியாப்பா ஓகே ஆரம்பிச்சிடலாமா நம்ம ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படியே நெருப்பு ஒன்று போட்டு போவோம் சரி ஓகே ஓகே ரெடியா 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 எல்லோரும் மாலை வணக்கம்பா சசிகரன் கோகுல் ஜெயராம் போரன் ச சரண்யா எம் சுபா சம்பநாதன் அக்னி சின்னதுரை ராதிகா வீரா ரெடியா எல்லோரும் அப்படியே வீடியோ அப்படி போகிற முன்னாடி என்ன பண்ணும் வீடியோட லிங்க் உங்களை மாதிரி படிச்சு நண்பர்களுக்கும் எல்லா குரூப்புக்கும் ஷேர் பண்ணி உடனே லைவ் பார்க்க சொல்லுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வீடியோவை லைக் பண்ணி விட்டு பாருங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணி விட்டு விட்டு காட்டி கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி விட்டுருங்க ரெடியா ஓகே அப்புறம் இன்றைக்கு இன்றைக்கி ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஓகேவா என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நரேஷ் சார் அப்படின்றது உங்களுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்றது எடுக்கிறதுக்கு பக்காவாக சம்மோடு வந்திருக்காரு இப்போ நரேஷ் சார் வருவார் மேக்ஸ் வரும்பொழுது சரியா ஓகே சரி நன்றி 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 நெருப்பு போட்ட நல்ல உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஜனவரி மூணு அப்படின்ற ஒரு தினம் இருக்கா இதில் முக்கியமான சில தலைவர்கள் முக்கியமான சில தலைவிகள் பிறந்த ஒரு தினமாக இருக்கக்கூடியது மூன்று முக்கியமான ஒரு பிறந்த நாள் அப்படின்றது இன்றைக்கி இருக்குது அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுவோம் இன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா அதை அப்படியே பார்த்துட்டு போனால் நல்லது இல்லை ஓகே ரொம்ப முக்கியமாக முதல்ல யார் அப்படின்னா இந்திய நிலப்பரப்புலேயே எந்த ஒரு அரசனுக்கும் எந்த ஒரு அரசுக்கும் இல்லாத ஒரு பெருமையுடையவர் நம்ம வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர்கள் என்ன அப்படி ஒரு பெருமை அப்படின்னா இப்போ பிரிட்டிஷ்காரனை ஏற்று இந்தியாவில் நிறைய தலைவர்கள் நிறைய மாவீரர்கள்லாம் சண்டை போட்டுருக்காங்க ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் கடைசி நேரத்தில் கடைசி கிளைமேக்ஸில் அவங்க தோத்துருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் கைது பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கதை இருக்கும் ஆனால் இந்திய நிலப்பரப்பில் இந்திய லேண்ட் மாஸில் ஒரே ஒருத்தங்க மட்டும்தான் ஒரு பெண்மணி மட்டும்தான் வீர பெண்மணி வேலாச்சார் அவர்கள் மட்டும்தான் தன்னை தோக்கடித்த பிரிட்டிஷ்காரன் தன்னோட இடத்த பிடிச்ச பிரிட்டிஷ்காரன் மறுபடியும் தோக்கடிச்சு தன்னோட இடத்த மறுபடியும் பிடிச்சி அந்த இடத்துல அரசியாக உட்காந்த பெண்மணி வீர வேலுமங்கை வேலாச்சார் அவர்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இன்னும் உயர்ந்த தினம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதே மாதிரி ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பிரிட்டிஷ்காரனுக்கு எதிராக பயங்கரமாக படையிட்டு சண்டையிட்டு பிற்காலத்தில் நமக்கு தூக்கிலிடப்பட்டு பெருமையுடைய வீரபாண்டி கட்டமானவர்கள் இன்றைக்கி தான் பிறந்த தினம் அதே மாதிரி பிற்காலத்தில் பெண்மணிகள் படிக்கவே கூடாது அப்படின்ற சமுதாயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த இந்திய நிலப்பரப்பில் முதல் முதல்ல ஒரு பெண் ஒருத்தங்க படித்து ஆசிரியராக அதாவது முதல் பெண் ஆசிரியராக ஃபஸ்ட் விமன் டீச்சர் ஆகிறாங்க அவங்க தான் சாவித்ரி பாய் பூலே அவர்கள் அவங்களுக்கு இன்றைக்கி பிறந்த தினம் சரியா இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்படின்னு போகிறீங்க தானியாஜி அட பாவிகளா கௌதம் குப்பன் அதுக்கு ஏன் இத்தனை வாட்டி பேஸ் பண்ணுற சரி ஓகே ஸோ டெய்லி ஒரு குரல் அப்படின்றது பார்ப்போமா இன்னி ஒரு குரல் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இன்னொரு குரல் ஓகேவா தொற்றனை தூரும் சாரி தொற்றனை தூரும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு அப்படின்றது இன்னொரு குரல் இன் சாண்டி சாயில் வென் டீப் யூ டெல் யூ ரீச் தி ஸ்ப்ரிங்ஸ் பிலோ த மோர் யூ லேர்ன் த ஃப்ரீயர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் விஸ்டம் ஃப்ளோ அப்படின்றது இன்னொரு குரல் ஓகேவா மோஸ்ட்லி நமக்கு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி ஒரு திருக்குறள் தொற்றனை தூளும் மணக்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூரும் அறிவு அப்படின்னா என்ன சொல்வீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ மணல் அப்படின்றது எவ்வளோ தோண்டிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் பூமியிலேருந்து நமக்கு நீர் அப்படிது அதாவது தண்ணீர் அப்படிது சுரக்குமா அதாவது அதே மாதிரி தான் அதாவது தொற்றனை தூர் மணக்கேணினா எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம மண்ணை தோன்றமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊறும் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய ஹியூமன்ஸாக இருக்கக்கூடிய நம்ம எவ்வளோ கல்வி கற்று
ஓகே குரூப் ஒன்றுக்கு இதே மாதிரி திருக்குறள் இங்கிலீஷு தமிழ் கேட்பாங்களா அண்ணா சுரேந்தர் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா யூனிட் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கா அதில் நமக்கு திருக்குறள் பாட்டும் சேரும் ஓகே வாணிதாசன் அப்படின்னு போடக்கூடிய வணக்கம் இந்து எப்படி ப்ரோ படிக்கிறது டிப்ஸ் கொடுக்கீங்க ப்ரோ ஹவு டு கிளியர் குரூப் ஃபோர் எதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறது ப்ரோ எதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு படிக்கா சசிதா தெய்வமே நம்பர் கொடுத்துருக்கல கால் பண்ணுங்கள் கிளைம் முடிச்சுட்டு ஏன்னா அதை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா மற்றவங்க இங்கே டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க நாம் தாராளமாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ டெலகிராம்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம் எஸ்பிஎல்னு ஐடி இருக்கும் எதுலேயோ நீங்கள் மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு டவுட் சொல்கிறேன் சரியா கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் சுரதா வரிசையாக போகிறீங்களா காசாக போனமா உருட்டி தள்ளுன்ட்டு ஓகே அப்படியே ஆப்ஷன் இ வைங்க சார் ஆன்சர் நாட் நோன் ஆர்த்தி ஏ தெய்வம் ஆக்சுவலாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து அஃபீஷியலாக ஆப்ஷன் இன்னு ஒன்று இருக்கும் ஆகவே எதுவும் தெரிலன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அது ஏன் நான் வைக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா அது பக்கம் நம்ம போகவே கூடாது ஏன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது எதாவது வேணால் போட்டுலாம் தெரியலையே ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் போட்டுலாம் ஆனால் ஈன் ஆப்ஷன் போடக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு மார்க் கிடைக்காம ஒருவேளை லக்கில் கூட அது பாஸ் ஆகும் லக்கில் கூட அது கரெக்ட் ஆகலாம் அதனால தான் அது வைக்க மாட்டேன் சரியாப்பா எல்லாம் நம்மளோட நம்பிக்கை தான் சரி ஓகே ஸோ ஆன்சர் இப்போ வாணியம்படி குயில் தென்றல் போன்ற இதழ்களில் கவிதை எழுதின ஒரு யார் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு ஆன்சர் தேனரசன் அவர்கள் ஓகே ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆனால் ஏகப்பட்டவர் என்ன போட்டிருக்கீங்க வாணிதாசன் அப்படின்னு போட்டு கிரிஞ்சி சவரா மாறிட்டீங்க ரொம்ப முக்கியமா இவர் எழுதிய கவிதைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கவிதைகள்லாம் என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது பெய்து பழகிய மலை பெய்து பழகிய மலை ரொம்ப முக்கியமானது அது போக மண்வாசம் ரொம்ப முக்கியமானது மண்வாசம் பெய்து பழகிய மலை அது போக வேற ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெள்ளை ரோஜா வெள்ளை ரோஜா ஓகேவா இதெல்லாம் இவர் எழுதிய கவிதைகள் ரெண்டாவது தேனரசன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்களுக்கு கவிதைகள் இவர் வந்து கவிதை அந்த மாதிரி இலக்கியங்கள் எழுதக்கூடியவர் தான் என்ன மாதிரி கவிதைகள் எழுதுவார்னா இப்போ சமுதாயத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் அப்படி இருக்கும் இப்போ நிறைய சார் வந்து லைவ் வரணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வணக்கம் சொல்லியிருக்காங்க வணக்கம் சொல்ல இந்த மாதிரி சொசைட்டியில் கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அதை எக்கல் அப்படின்னு ஒரு இசையோட எழுதுவார் எக்கல் அப்படின்னு என்ன சார் அப்படின்னா நமக்கு சர்க்காஸ்டிக்கா ஓகேவா சர்க்காஸ்டிக்காக அழைப்பாங்கில ஒன் ரெண்டு பேர் ஓகே அந்த மாதிரி வஞ்ச புகழ்ச்சி மாதிரி ஓகே அதான் எக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இகழ்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நடையோட சமுதாய சிக்கல்களை வந்து எழுதுவார் கவிதைகளா அவர் தான் நமக்கு தேனரசன் அவர்கள் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அவ்வளோதான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே கிரிஞ்ச் ஆகிட்டிங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போக போக அடிச்சு தூள் கிளப்பிடணும் ஓகே ஐயோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் அருமை லாவணிய தேவமை நன்றி தேவமை சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ரெண்டாவது கொஸ்டின் வார்ப்பு ப்ளஸ் எனில் சேர்த்து எழுதுக வார்பெனில் வார்பனில் வார்பண்ணில் வார்ப்பு எனில் வார்பெனில் எதுவாக இருக்கும் வார்ப்பு ப்ளஸ் எனில் வாசா 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 பசுல் அஸ்கர் ஹைபா குட் ஈவினிங் யாமினி கிருஷ்ணன் குட் ஈவினிங் சரி வாசா 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 ஐயா உங்கள் டெலகிராம் ஐடி சொல்லுங்கள் எஸ்பி வேலன் தான்ப்பா டெலகிராம் ஐடி நான் தான் நம்பர் சொல்லிக்கலாம் அதை போட்டே நீங்கள் சர்ச் பண்ணிடலாமே முடிஞ்சு போச்சு சரி மொத்தம் 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 வாசா ஓகே சுதா விஜயன் சுகன் ஜெல்சி தர்ஷனா ராஜா சாரண்யா முத்துசாமி வேற லெவலு ஓகே சவுண்டு வரல ஐயா சவுண்டு வரலையாப்பா ஒரு சொல்லுங்க சவுண்டு வருதப்பா நானே ஃபோனில் வச்சுருக்கேன் செக் பண்ணுறேன் சவுண்டு வருதப்பா தெய்வமே கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே சரி ஆல்வேஸ் அப்பி டீனா பேபி ஹாய்ப்பா மேகா தமிழி ஏம் ஹையர் குட்டி மனு மீனாட்சி மகராஜ் சத்யா இந்துமதி பார்த்திபன் ஹேமா பிரியதர்ஷினி சரளா சபரீஷ் ராஜா சாண்டி ஐடி தீர்த்தி பி தில்லை சத்யா துர்கா வேற மாதிரி மாஸ் சூப்பர் நல்லா கவனிச்சு இப்போ வார்ப் பண்ணிடு இதுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ வார்ப்பு ப்ளஸ் எனில் அப்படின்றது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இந்த பூ அப்படின்றது இருக்குல்ல பூ அப்படின்றத எப்படி பிரிச்சுலாம் நம்ம இப்பு ப்ளஸ் ஊ அப்படின்னு எழுதலாமா இப்போ இப்பு ப்ளஸ் ஊ ஓகே அந்த ஊன்றது ஒரு உயிரெழுத்து ஏன்றதோ ஒரு உயிரெழுத்து இது ரெண்டும் ஒன்று சேருமா சேராது அப்போது நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு புணர்ச்சி விதி ஒன்று இருக்குது என்னது நமக்கு உயிர்வரின் உட்குரல் மெய்விட்டோடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு புணர்ச்சி விதி இருக்கா அதன் அடிப்படையில் ஊக்கு இந்த ஊ அப்படின்றது நமக்கு விட்டுட்டு போயிடும் அப்போ இப்பு ப்ளஸ் ஏ அப்படின்றது என்ன ஆகும் நமக்கு நமக்கு பே அப்படின்னு சொல்லி மாறும் ஆக்சுவலாக அப்போது இதுக்கு என்ன சார் புணர்ச்ச
ஓகேவா குழப்பிக்கூடாது அவ்வளோதான் விமலாதேவி சூப்பர்மா தெய்வமே தமிழ் செல்வியே சுபஸ்ரீ குமார் குட்டிமா விமலாதேவி மகா ஆகிய அகிலா உத்ரா இந்த மாதிரி கோகுல் ஜெயராமன் வேற லெவல் தெரியல சூப்பர் தலைவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் ஒரே பாடலில் இரண்டு பொருள் தோன்றும்படி பாடப்படுவது என்ன ஒரே பாடலில் இரண்டு பொருள் தோன்றும்படி பாடப்படுது ஓமை அணியா இரட்டோ மொழி இதழா உருவக அணியா உதரவிதான அணியா உதரவிதான அணி வாச 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 ஒரே பாடலில் இரண்டு பொருள் தோன்றும்படி பாடப்படுவது இப்போ நமக்கு செல்வை ஆயின் செல்வை ஆயின் செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுக அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் செல்வை ஆகுவை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இது என்ன சார் எந்த பாட்டில் சார் இருக்குது அப்படின்னா புறநானூரில் இருக்கும் ஓகே புறநானூரில் கிள்ளி வளம் ஒன்றிருக்காரில் அவரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக ஒரு சோழ அரசன் கிள்ளி வளனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ செல்வை ஓகேவா அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுக அப்படின்னு இது ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு பொருள் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு சொல்லும் ஒரே சொல் தான் அப்போ ஒரே பாடலில் இரண்டு பொருள் தோன்றும்படி பாடப்படுவது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க புறநானூரில் இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செங்கல்பட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே இங்கே வந்து பிரித்தி சார் இருக்கார் நிறைய சார் இருக்கார் செங்கல்பட்டுன்னு ஒன்று பிரித்தி சார் என்ன நினச்சிக்கிறாரு செங்கல்பட்டு ஒரு ஊருன்னு நினச்சிக்கிறார் அதுவே நிறைய சார் இருக்கார் என்ன சொல்கிறாரு ஓ இவனுக்கு செங்கல்பட்டு அடிபட்டுக்கு போல அப்படின்னு நினச்சிக்கிறார் அப்போது ஒரே சொல் தான் ரெண்டு பொருள் தெரியுது இதான் இதான் வந்து இரட்டை மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது சூப்பர் ரம்யா சரளா ராமகிருஷ்ணா இல்லை சத்யா யமுனா ஜே டி ஜெகதீஷ் ரமேஷ் பிரீத்தி ஓகே சுதா விஜயன் பார்வதியே சுரேந்தர் அனுப்பிரியா வேறாமாரி சூப்பர் கிருஷ்ணா செல்வி கலகிட்டீங்கப்பா முத்து சூப்பர் இந்த விக்கெட் என்ன டாபிக் டெஸ்ட் சார் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவினாஷ் தலைவா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ கீழே நான் டவுன்லோட் பண்ணுறக்கு ஒரு லிங்க் சொன்னல அதில் போய் பாருங்கள் ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்கான லிங்க் எல்லாமே இருக்குது அது ஃப்ரீ மார்க் டெஸ்ட்கான பிடிஎஃப் எல்லாமே இருக்குது அதை போய் ஷெடியூல் பாருங்கள் ஷெடியூல் இந்த வாரத்துக்கான ஷெடியூல் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா ஓகே ஹிஸ்ட்ரிக்கு இயர்ஸ் மெமரி பண்ணால் ஏதாச்சும் டிப்ஸ் கொடுங்க சார் டில்லி ராணி தேவமே வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் இல்லை வேறு லெவலில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பக்காவாக புரியுமா நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இது கான்செப்ட் என்ன இரட்டை மொழிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது ஒருவேளை இந்த இரட்டை மொழிதலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க ஆன்சர் சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் சார் தேங்க் யூ இப்போ இதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க இரட்டை மொழிதல் அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதை நான் சொல்கிறேன் இப்போது செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகு அப்படின்றதுக்கு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த கிள்ளி வளம் இருக்கார்ல அந்த அரசனோட நீ போன அப்படின்னா இந்த செல்வை அப்படின்னா செல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் செல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அதாவது கிள்ளி வருஷனோட நீங்கள் செல்வை அதாவது கிள்ளி வருஷனோ நீங்கள் சென்றால் ஓகே எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்னா செல்வம் உடையவராக மாறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ இங்கே செல்லை அப்படின்னா செல்வை அப்படின்னா செல்வத்தை குறிக்கக்கூடியது ஓகே அப்போ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆனால் வேறு வேறு பொருள் தருது இதான் இரட்டை மொழிதல் இதுக்கு இன்னொரு வேறு என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் புறநானூரில் இருக்குது அவ்வளோதான்ப்பா சூப்பர் காலைக்கிட்டீங்க இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லி சொல்கிறோம் சிலேடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சிலேடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ ஒரே கொஸ்டினில் இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் சரியா கொஸ்டின் வந்தால் மேலே தப்பாக போட முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது அடிச்சு தூள் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின் நாலாவது கொஸ்டின் ஏற பரியாகுமே பரியாகுமே என்னும் தொடரில் பரி என்பதன் பொருள் ஏற பரியாகுமே என்னும் தொடரில் பரி என்பதன் பொருள் ஃபாஸ்டா வாஸ்டா வாஸ்டா ஓகே கீரை பாத்தியும் குதிரையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்கும் நமக்கு கீரை பாத்தியும் கீரை பாத்தியும் குதிரையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ஓகேவா செவன்த் புக்கில் இன்னைக்கு பார்க்குற எல்லாமே செவன்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆ சவா சவா சா ஜெல்சி ஏ ஜே ஜா ரம்யா சுபஸ்ரீ பியாகவின் யாமினி வேற மாதிரி சரி கிளியராக சொல்கிற உங்களை வரைய ஆடியோ அடிச்சிக்க முடியாது சார் அசைக்க முடியாது சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூப்பா தேங்க் யூ தேங்க் யூ தெளிவா வேப் எடிட்ஸ் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தெளிவா சரண்யா ஹரிஷ்குமார் கிருஷ்ணா சுதா கிருஷ்ணன் தங்கதாரணி புன்னுத்தாய் தில்லை தீபாட்டி ஆண்டனி மரியா வேற மாதிரி காலைக்கிட்டீங்க சூப்பர் என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கிரிஞ்சா போட்டாலும் வர கொஸ்டினுக்கு சானிடைசர் சவர் உங்களுக்கு சூப்பர் மாசு வேற சொல்லவே இல்லை ஹரிதா பாஸ்கரன் எப்படிப்பா உங்கள் பேர் நான் சொல்லாமல் இருப்பேன் தெய்வமே அதாவது நம்ம வரிசையாக பேர் டப்ப டப்ப டப்பனு ஓடிட்டு இருக்கு நானே இருக்கிறது தெரிஞ்சதை வாசிட்டு இருக்கிறேன் ஓகே ஆன்சர் என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா வந்துச்சோம் சார் இங்கே வாங்க சார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் வாங்க சார் வரம
இப்போ அந்த மாரி செல்வராஜ் பரியூர் படம் படுத்துருத்தார்ல அவரோட ஊருக்கு அப்படி அப்படி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சீனிக்கல் மலை இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மலை மேலே ஒரு கோயில் இருக்கும் பரியேறும் பெருமாள் அப்படின்னு அந்த கோயிலோட பேர் அதை தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு வச்சிருப்பார் ஆக்சுவலாக அதில் பரி அப்படின்னா என்னான பரியேறும் பெருமாள் படத்துலேயே சொல்லுவாங்க பரினா குதிரை குதிரை மேலே ஏறி வர பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போது பரின்றது நமக்கு எதை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது குதிரையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனால தான் கான்செப்ட் பேர் இருந்தது கீரை பார்த்தியும் குதிரையும் இருக்குது இதை வச்சு கூட கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி குதிரை தான் ஓகே இருங்க இருங்க வருவார் வருவார் ஃபோன் பேசிட்டு இருக்கார் ஹெல்த் கண்டிஷன் இப்போ பரவாயில்ல அவருக்கு நல்லா இருக்கு அவரே வந்து சொல்லுவார் உங்களுக்கு அஜய் ஜூ சம்பத்குமார் பரிநாளை குதிரை தான் ஐயா என்ன நெக்ஸ்ட் அஞ்சாவது கொஸ்டின் வாசா 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 திருவானைக்கா உலா சரஸ்வதி மாலை பரபிரம்ம விளக்கம் சத்திர மடல் ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் யார் திருவானைக்கா உலா சரஸ்வதி மாலை பரபிரம்ம விளக்கம் சத்திய சித்திர மடல் சாரி சித்திரமடல் ஆகிய நூல்களை எழுதியவர் வாணிதாசனா சுரதாவா காலமேக புலவரா ஆலந்தூர் மோகன் ரங்கனா வாசா 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 பிடிஎஃப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ண வேண்டும் பொண்ணுத்தாய் தெய்வமே இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீடியோட ஸ்டார்டிங்லேயே பாருங்க நான் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம இதிலே ஸ்லைட்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அதை வச்சு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே துர்கா சுரேந்திரன் பிரபா கிருஷ்ணமூர்த்தி வித்யா டி சங்கீதா பாண்டியன் சுகன் ரூபி ஹோம் வேற லெவல் சசிகரன் திவ்யா சந்திவேல் ஓகே ஹரிபிரபு குப்புசாமி குட்டி மனு தர்ஷினி தமிழ் செல்வி ஏ வேறாமர் எய்ம் ஹையர் பேச்சியம்மாள் சூப்பர் உமா மகேஸ்வரி ஹாட்லி எடிட்ஸ் சார் மாக்டர் தமிழ் இருக்கு புரியலப்பா சரி ஓகே சத்யா உமா மஜு எஸ் வேற லெவலுப்பா ஓகே ஆன்சர் நான் சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சோம் திருவனைக்கா உலா சரஸ்வதி மாலை பரபிரம்ம விளக்கம் சித்திர மடல் ஓகே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ யார் ஆன்சர் அப்படின்னா காலமேக புலவர் அப்படின்னோட ஆன்சர் இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் காலமேக புலவர் அப்படின்றோட இயற்பெயர் என்ன சொல்லுங்க அப்போ காலமேக புலவரோட இயற்பெயர் வா சவா சவா சா கௌதம் இப்போ நீ இல்லை நல்லா தெரியும்பா கண்டிப்பா ஆ காலம் பேரோட இயற்பெயர் என்ன ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அது கூட ஒரு வாட்டி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க சம்பத்குமார் சர சரளா இந்துமதி சரணியா வேறாமர் சூப்பர் கிருஷ்ண செல்வி சூப்பர் விகே ஃபேமிலி என் தலைவன் மாசுப்பா அப்புறம் விகே ஃபேமிலி நேற்று வந்து கமெண்ட்லாம் போட்டுருந்தீங்க உங்கள் ஃபேமிலி முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் தெளிவாக ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிளானர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்களும் ஷெடியூல் போட்டு படிங்க பக்கவாக இந்த வருஷம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு அரசு அதிகாரம் தான் போயிட்டு நம்ம சொந்தக்காரங்க முன்னாடி இருக்கணும் பார்க்குறவங்க வயிறு எரியணும் ஐயா இவன் எப்படி பாசானா வயிறு எரியணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம போகணும் சரியா ஓகே ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இவரோட இயற்பெயர் காலமை புலவரோட இயற்பெயர் வரதன் அப்படி தான் அவரோட இயற்பெயர் சரியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆன்சர் அப்படின்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரி உங்களுக்காகவே இப்போ இரநூத்தி தொண்ணூத்தொரு பேர் இருக்காங்க ஓகே உங்களுக்காகவே அவளோட மேக்ஸ் எதிர்பார்த்து இருந்திருப்பீங்க ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்றத பக்காவாக எப்படி கொஸ்டின் இருந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம நிறைய சார் அப்படின்னு ஒரு சால்வ் பண்ண வந்திருக்காரு ஓகேவா ஓகே ஸோ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உடலில் இன்னுமே சரியாக வளர்ச்ச உருட்டி தான்ப்பா இப்போ செக் 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 எஸ் ஓகே ஓகே ஸோ நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி இன்னுமே வந்து உடம்பு சரியில்லை பத்து நாளாக இருக்குது ஏதோ கொரோனா வேரியன்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் தள்ளி பேசுப்பா அதனால பட் ஏன்னா இன்னைக்கு செஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து நிறைய சார் பாதாம் சாப்பிட்டீங்களா நிறைய சார்க்கு ஒன் கேஜி பாதாம் பார்சல் அது ஏன் தெரியுமா பா நான் லைவ்ல இருக்கும்போது நீங்க பாதாம் கொடுத்தே வச்சா அதை எங்கன்னு சொல்லி கேட்டுருந்தீங்களா அதனால போடுறாங்க உங்களோட ஆசீர்வாதத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எனவே கொஞ்சம் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வாய்ஸ் வந்து நம்மளோட பழைய வாய்ஸ் இன்னும் வரல பழைய பன்னீர் செல்வமா வரும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் சரியாயிடும் நினைக்கிறேன் சவுண்ட் இருக்குல்ல இப்போ எஸ் ஓகே சரி சால்வ் பண்ணலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கான முதல் கேள்வி டைம் அண்ட் ஒர்க் டைம் அண்ட் ஒர்க்னா என்ன சார் டைம் அண்ட் ஒர்க்னா என்ன சார் டைம்னா என்ன நேரம் டைம்னா நேரம் ஒர்க்னா என்ன சார் வேலை வேலை அப்போ ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்குது அது மட்டும் இல்லாம எத்தனை பேர் அந்த வேலையை செய்யறாங்க அப்புறம் இல்லாம அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சா எவ்வளவு கூலி தரும் அதுதான் வேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஒரு வேலையை முடிப்பதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் ஆகிறது எத்தனை ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளவு வெகுமானம் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட
சின்ன வயசுல இருந்து ஏன்னே தெரியல ஆன்சர் போட ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப நீ சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே இப்ப டைம் அண்ட் வொர்க்ல மிக முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா வொர்க் டன் அப்படி சொல்வாங்க சார் அல்லது வொர்க் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே டோட்டல் வொர்க் டன் அப்படி பேஜ் எக்ஸ்ட்ரா சேக்கட்டுமா சார் அடுத்த கிளாஸ்ல அடுத்த கிளாஸ்ல வைங்க இப்ப வொர்க் டன் ஒரு வேலை முழு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும் தெரியுமா நமக்கு சரி எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சினா என்னது திறன் ஒரு ஆளுனுடைய திறன் எஸ் இந்த ஆள் ஒரு மணி நேரத்துல என்ன வேலை செய்வாரு திறன் இந்த ஆள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வேலையை முடிப்பாரு அப்படின்றது திறன் வேணும் அது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் எஸ் டைம் ஓகேவா நேரம் எவ்வளவு மணி நேரம் இப்ப நீங்க 10 மணி நேரம் வேலை செய்றீங்க ஒரு மணி நேரத்துல 10 கல் தூக்குவீங்க அப்படினா 10 மணி நேரத்துல எத்தனை கல் தூக்குவீங்க அதுக்கு நீயே சொல்லு 100 கல் தூக்குவீங்க அதே மாதிரி தான் அப்போ ஒரு ஆளுடைய திறனும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரமும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே அவரால எவ்வளவு வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா சொல்லுது நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஆன்சர் போட்டாங்க பட் இருந்தா கூட நிறைய பேருக்கு புரியாம இருக்கல பேசிக்கலாம் நடத்தணும் இல்லையா அத தான் நம்ம நடத்துறோம் ரைட் ஓகே சரி இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்றது இந்த ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சிட்டோம் இல்லையா வொர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன்சி டைம் இப்போ ஏ அப்படிங்கற ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து 18 நாட்கள் எடுத்துக்கிறார் சார் ஓகே ஒரு வேலையை முடிக்கிறது எவ்வளவுன்னு தெரியல வேலை ஒரு ஏ அப்படின்றவர் பதினெட்டு நாட்கள் எடுத்து அந்த வேலையை முடிக்கிறார் அதே மாதிரி பி அப்படின்றவர் அதே வேலைய ஏ செஞ்சாருல அதே வேலையை இப்ப ஒரு நூறு கல்லு தூக்கிருக்காருன்னு வச்சுக்கோமா இவரும் அதே நூறு கல்லு தான் தூக்க போறாரு கேன் டூ அ சேம் ஒர்க் இன் ஹாஃப் த டைம் டேக்கன் பை ஏ ஏ எவ்வளவு நாட்கள் எடுத்தாரோ அதை விட பாதி நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பதினெட்டு நான் இப்ப பி எவ்வளவு எடுத்திருப்பாரு ஒன்பது ஒன்பது நாளுக்கு எடுத்திருப்பாரு எஸ் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா தென் இஃப் தே ஒர்க் டுகெதர் ரெண்டு பேரும் இணைந்து வேலை செய்யும் பொழுது தென் வாட் பார்ட் ஆஃப் சேம் ஒர்க் தே கேன் பினிஷ் இன் அ டே ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு பகுதியா வேலையா அவங்க செஞ்சிருப்பாங்க சேர்ந்து பார்த்தாங்க சேர்ந்து பார்த்தாங்க mostly tnbs la idhaasa kepaanga ipdi dhaan kelinga idhume vandu or group one question actually right ipdi kettaanga na enna pannanum appdin mattum solunga gavaninga ipo modalla total work nu kandupidikinu sir ipo vela evlo nu kuduthirukaangala vela la 18 naal la mudichirukkaru 18 naal la mudichirukku na solringa illa vela evlo appdin namukku therilla appo andha velai namma modalla kandupidikinu adu eppadi kandupidikinu na ivanga evlo naatkal aayirukku nu solirukaanga la adha vechikittu dhaan kandupidikinu adu eppadi sir kandupidikirathu appadina idhu renduthukumaana lcm edukano 18 9 idhu renduthukku lcm edutha evlo sir varum 18 dhaan அப்போ 18ன்றது தான் நம்ம டோட்டல் வொர்க் அப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நமக்கான டோட்டல் வொர்க் எவ்வளவு? 18. சரி. இப்போ இவன் A வினுடைய திறன் என்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கணும். B வினுடைய திறன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஏனா 18 4 அப்படி டைம் கொடுத்துட்டாங்க. 9 4 அப்படி டைம் கொடுத்துட்டாங்க. இவன் கூட நீங்க அவரோட திறனை பெருக்கினீங்கனா தான் உங்களுக்கு டோட்டல் வொர்க் வரும். ஆமா தானே? எஸ் அப்போ அவரோட திறனை கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி என்ன பண்ணலாம்? அந்த டோட்டல் வொர்க் இருக்குல அது டிவைட் பை டைம் போட்டா திறன் வந்துரும் போது. ஏனா ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது? சூப்பரா சொன்னீங்க சார். டோட்டல் வொர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃபிஷியன் சீன்ஸ் இன்டு டைம் ன்னு சொன்னீங்க இப்போ வொர்க் டன் நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு 18 ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டா இப்போ டைம் என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு 18 4 ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ எஃபிஷியன்சி தான் வேணுமா எஃபிஷியன்சி வேணும்னா என்ன பண்ணிடலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளை டிவைட்ல எடுத்து போனீங்கனா இவரோட எஃபிஷியன்சி 1 அப்படி தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே அப்போ நீங்க என்ன பண்ணனும் இந்த டோட்டல் வொர்க் 18 அந்த 18 கீழ இவர எவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டாரு 18 எடுத்துக்கிட்டாரு அப்போ இவரோட எஃபிஷியன்சி என்னது 1 தான் 1 ஏவோட எஃபிஷியன்சி என்னது 1 1 அதே மாதிரி பியோட எஃபிஷியன்சி சொல்லுங்க பாப்போம் பியோட எஃபிஷியன்சி வந்து பாத்தீனா 2 எப்படி சொல்றீங்க 2 ने 18/9 18/9 அடிச்சீங்கனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 ன்றது கிடைக்கும் அப்ப b ஓட எஃபிஷியன்சி 2 ஓகே சோ இது எப்படி சிம்பிளா போடலாம் அப்படினாக்க வெறுமனே இப்படி ஒரு l ஷேப் ஓகே டயகிராம் ஒன்னு போடுங்க மேல டோட்டல் வொர்க் அப்படி எழுதுங்க சரியா இங்க a இருக்கார் a எவ்வளவு நாள் எடுத்து பாரு a வந்து 18 நாள் எடுத்து பார் இப்போ இந்த 18 அந்த 18 ஆல வகுக்க போறேன்னு வெச்சுக்கலாம் வகுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 1 அதுதான் a ஓட எஃபிஷியன்சி கரெக்ட்டா தானே அதே மாதிரி அடுத்து b b எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கறாரு 9 நாள் 9 நாள் எடுத்துக்கறாரு 18 9 ஆல வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 2 அப்ப 2 தான் b னுடைய எஃபிஷியன்சி எப்பயுமே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு தி எஃபிஷியன்சி சார் இப்ப பாருங்களே டேஸ் அதிகமா எடுத்துக்கறவங்களோட எஃபிஷியன்சி குறைவா இருக்கும் டே கம்மியா எடுத்துக்கறவங்களோட எஃபிஷியன்சி அதிகமா இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்ப மொத்தமா ரெண்டு பேரோட எஃபிஷியன்சி கூட்டினா எவ்வளவு சார் வருது 3 வருது 3 வருது இப்ப அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வர்க் பண்றதா சொல்றாங்க இப்ப அவங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வேலை சார் முடிச்சிருப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை செஞ்சிருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந
X, Y, Z can do a piece of job in 4, 6, 10 days respectively. X, Y, Z work together to complete then find Z share if they will be paid rupees 3,100 for completing the job. That's why we have to do this. 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 That's why we have Ninggal ini, ini leh, orang lekennya kurit orang, number of days yang kurit orang. Ada wajib kita ninggal, apa nak lakukan? Total work kan dibikin lah, kan dibikin lah mana? Iya. Kan dibikin lah. Apa yang nak dibikin lah? Four, six, ten, ten, ten. Apa yang nak dibikin ya? Ini tu untuk days, actually. Days. Okay, work kita macam mana? Kan dibikin lah, actually. But total work kita macam LCM. LCM. Super. Ada ninggal LCM ada ninggal. LCM ni dikau tu, nama kita tu, biar ada lah, orang sixteen ni dah orang nama kita. Sixty. Very good sir, biar level. Apa total work kita macam mana? Terus jipu cie? Sixty. Sixty. Apa yang terus jipu cie? Kan dibikin lah. Ipa ala ala kan orang efficiency ni beritir lah ma. Kan dibikin lah. Ibu beritir lah. Ipa aru itu ni dikau. Okay. Ala ala kan efficiency ni dikau na. Ingat, ninggal apa dikau? Action apa dikau? Four. Ah sorry, X. Ah, action. Yang mana? Action itu four. Ab, awal sebab apa? Ipa me, pada X is 4 days. No, I don't know. X is 4 days. 4 days. Okay, 15. So, what is the 4th? 15. That's the efficiency. That's the Y. Y is 6. 6. Okay, so it's 10. 10. That's the Z. So, we have 10. 14. So, it's 6. 6. So, X is 15. Y is 10. Z is 6. Now, the first thing is that you have to get the efficiency. Okay. That's why you have to get the salary. Now, you have to get the salary. No, you have to get a little bit. You have to get a little bit. Ipo, orang orang tu nuri, terangan perdana sahaja orang orang salary. Kandipa. Nih, yang orang nallah valai sharing ya. Yang orang adik yang valai sharing, lah, aduh perdana salary guru bangga. Okay. Apo, yar adik yang valai sharing, lah, orang tu adik yang pangkus salary. Kandipa, kandipa, kandipa. Apo, anda salary, ini wajib nama solol, lah, na orang terangan wajib solol. Terangan wajib solol. Apo, ini orang pada nanti terangan, pada terangan, ar terangan. Mautama kurna, apa yang berde? Mautana nupat iu nuru. Nupat tuh. Apo, mautama nupat tuh terangan kita, yang orang guru diri kerangga, mau ayat nuru, orang guru diri kerangga. Apa? Orang lagi orang guru diri bangga. Apa? Ini bagit tali orang guru mudi jibuji. Bagit tali nuru nuru. Nuru nuru. Right? Ia ibu pada nanti terangan. Apo Orang tiada nak nur ruah, apa yang tiada nak? Air tiada nur ruah, apa yang berubah tiru? Air ruah, air ruah, air ruah. Arnur ruah, awal dah mudik juga. Ipa yang arnur dekaya kerangga? Ipa izat arnur dekaya kerangga. Izat arnur dekaya kerangga, mana answer? Answer anda option C, arnur ruah, mudik juga. Nane bantam pa? Ini kemalah yang diri am jeli sullah. Sir, orang la panna bercerita kan, sir. Okay, okay, sir. Nih kesana kerana, nang already time order kelam, anda biar ramai siaga, sir. Okay, sir, orang berbincang la. Question, sir, screen itu na orang orang kan, mana spider man mereka buat apa? Ini apa? Ini apa? Okay, unnu perasan lah. Ni, apa orang na video baca dulu, boleh PDF atau download pun ni. Download pun tu open pun ni aja. Pun aja. Okay, sir, ada tu sesuatu. Ah, video mobile phone lah, bapa. Kalau download itu PDF itu lah, bapa. Kalau itu apa phone, apa phone lah, agaklah. Ada tu lagi. Okay, okay, okay. Sir, ada tu sesuatu lah, sir. Okay. Ada tu. Ada tu pun dengan bapa. A can do a piece of work in 12 days Seri. and B can do the same work in 20 days. Seri. Then work together for 3 days Seri. and then A goes away. Ha. In how many days will B finish the work? That's why you are not the same. I am confused. 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 Okay, you can't do that. You can't go to that. That's what I'm saying. Right? Who knows who can go to that? Okay, you can't go to that. Okay, you can't go to that. Okay. Why is that LCM? LCM. Sir, you said that. I'm going to go to that. That's why you can't go to that. 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 Two tables. Two tables. Two tables. Two tables. Two tables. Two tables. Three, then five. Now, let's multiply it. That's right. Now, this is all the prime number. Two, three, five, all the prime number. One number, let's divide it. Now, what do you do in school? Two, one, three, five. Two, three, five. Two, three, five. Two, three, five. This is all the prime number. Multiply it. This is the state. Two plus two. Four. Four plus, sorry. Two into two. Four. Four into three. Twelve. Twelve into five. Sixty. That's the LCM. 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 Sir, okay, okay, okay. Why are you doing this fast answer? Tell me about the shortcut. I'm telling you, everything is shortcut. Future officer, governing. 
இப்போ இந்த சம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப சிம்பிள் சார் ஆக்சுவலாக அதை பற்றி நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக அந்த ஷார்ட் கட்டு மேக்ஸ் கேட்குறீங்கல்ல ஒருவேளை நீங்கள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மட்டும் இன்னைக்கு காலகா ஆஃப் லைன் பேட்ச் சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒருவேளை குரூப் ஃபோருக்கு படிக்கிறா இருந்தால் ஷார்ட் கட் வாஸ் வெரி குட் நான் குரூப் ஃபோர் தாண்டி குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் மஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா மெயின்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கா குரூப் ஒன் குரூப் டூல அதில் மேக்ஸ் இருக்கும் அதில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனோம் அதுக்கு மார்க் இருக்கும் ஸோ குரூப் ஒன் குரூப் டூ உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபியூச்சர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் பக்காவாக படிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை குரூப் ஃபோர் மட்டும் தான் சார் நான் வாழ்க்கையிலே படிக்க போகிறேன் விஏஓ மட்டும் எனக்கு போகுது சார் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தரமாக ஷார்ட் கட் வந்து கற்றுக்கலாம் சரியா ஓகே ஓகே இந்த கௌதம் இருக்கான் இல்லையா தம்பி நீ மட்டும் என் கையில கிடைச்சேன்னு வச்சுக்க அவன் ரொம்ப வருஷமா இருக்கான் ப்ரா ஃபர்ஸ்ட் பேங்கிங் படிச்சான் எஸ் எஸ் சி படிச்சான் இப்ப டிஎன்பிசி படிக்கிறான் இவன் சொல்றான் நம்மள விட்டு போயிட்டானு என்ன காரணம் விட்டு போனாங்க மக்களுக்கு தெரியும் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால நம்ம போனோம் இல்லன்னா போயிருப்போமா இந்த மாதிரி நீ சொன்னா நிஜமாவே இதுக்கப்புறம் கிளாஸ்கே வர மாட்டேன் சார் நீங்களே பாத்துங்க சார் என்ன சார் இப்படி ரொம்ப மன உடஞ்சிருக்கு ஓகே ஓகே விடுங்க ஒருத்தருக்கா நீ இத்தனை பேர் சொல்லக்கூடாது இல்ல சார் அவனுக்கு வேலையே தான் சார் எப்ப பார்த்தாலும் ஐயோ சரி விடுங்க சார் ஏ கேன் டூ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் 12 டேஸ் 12 நாட்கள் 20 நாட்கள் இப்போ ரெண்டு பேரினுடைய நாட்களை வச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் ஒர்க் கண்டுபிடிக்கலாம் எங்க நீங்களே கண்டுபிடி சொல்லுங்க பாப்போம் அவர் வந்து 12 நாள் சார் இரு 20 நாள் சார் ஓகேவா இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் அப்டேட் எடுக்கணும் சார் எடுங்க 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 எல்சிஎம் அப்டேட் இப்போ நான் அவங்கள மாதிரி எடுக்கிறேன் சார் நான் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா நான் அவங்கள மாதிரி எடுக்கணும்ங்கறத எடுக்கிறேன் சார் எனக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஃபோர் டேபிளா போட்டு வெச்சுங்களே ஓகேவா 3,4 அப்டேட் வரும் சார் 3,5 அப்டேட் வரும் சார் ரெண்டுமே பிரைம் மெம்பரா சோ 3,5 சார் 15 15 4 சார் எவ்வளவு அப்படிங்கறது நீங்க வந்து இப்ப சொல்லணும் 60 சார் 60 யா சார் 15 4 சார் எப்படி சார் 60 ஓகே 60 அப்ப 16ன்றது எல்சிஎம் சார் ஓகே இதான் டோட்டல் வொர்க் இந்த மாதிரி எல்சிஎம் எடுத்தா விடிஞ்சிரும்னு நான் ஏகனே பல தடவை சொல்லிருக்கேன் இல்ல இல்ல இது வந்து அவங்க எப்படி பண்ணாங்க நான் சொல்லி காட்டனதா நான் மாதிரி சொன்னேன் வேற மாதிரி பண்ணி சொல்லி காமிங்க வேற மாதிரினா இது அடுத்து 2 அப்படிங்கறது வரும் சார் அது இருக்குறதுல பெரிய நம்பர் என்ன இருக்குற பெரிய நம்பர் 20 20 இருவ இதல 12 போகுமா கண்டிப்பா போகும் இரு இதல 12 ஆ டேபிள் வருமா ஒரு 12 12 ஈர் 12 24 ஓகே ஓகே சரி 20 20 ஆ டேபிள் உடைய அடுத்த மல்டிபிள் என்ன சார் ஓகே 20 ஆ டேபிளோட அடுத்த மல்டிபிளிகேஷன் வந்து 1 ஓர் இரு இரு ஓர் 20 20 ஈர் 20 என்னதுங்க சரியா ஏ எவ்வளவு நாள்ல வேலை முடிப்பாரு 12 டேஸ் 12 நாள்ல வேலை முடிப்பார் சரி அப்போ 12 நாள்ல வேலை முடிப்பார்னா அவரோட திறன் எவ்வளவு 5 5 5 60 12 ஆல வகுக்கணும் வகுத்தா 5 அதான் அவருடைய எஃபிஷியன்சி அடுத்து다 B B எவ்வளவு நாள்ல வேலை முடிப்பாரு 20 டேஸ் 20 டேஸ் அப்ப அவரோட திறன் எவ்வளவு ஓகே அவரோட திறன் வந்து பாத்தினா 3 டேஸ் 3 3 3 3 ரைட் அப்ப இவரோட திறன் 5 இவரோட திறன் வந்து 3 சரியா இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா In, they work together for 3 days 3 mm. naatkalukku onna vela seiranga appo oru naalikku ivanga evlo vela seivaanga ivanga 5 ivu 3 8 8 oru naalikku 8 vela seivaanga na 3 naal thodarchiya vela senjirukanga appo evlo vela seivaanga 24 24 vela mudichirupaanga sir idu tiran thana vela seiranga na andu idu kuda adha ipo epdi nakka idu work okay ipo idu tiran endradhu enna na 60 velaiyila 5 velai ivu oru naal seivaaru kandipa kandipa ivaru vandu 60 velaiyila 3 3 velai oru naal seivaaru abindradhu idu enak purinchu avangalukku puriyundiruka na doubt ketta okay okay சொல்லுங்க 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 ரைட் இப்ப இது ஒரு கமெண்ட் போடுங்களே அது வைத்தர்ச்சல்ல இருக்கா நீ முதல்ல ஆசிரியர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறது எப்படினு கத்துக்கணும் இல்லனா இப்படி தான் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பா பாஸ் ஆயிருவே அண்ணனுடைய வாழ்த்துக்கள் எப்பவுமே உண்டு அவனுக்கு ரொம்ப நாளா தெரியும் நாங்க ரெண்டு பேரும் फ्रेंड्स அப்படி தான் அடிச்சிப்போம் அப்படி பண்ணுவோம் சரி ஓகே 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 அதாவது எப்படியாவது பண்ணி வந்து குரூப் ட்ரான் நினைக்கிற நானும் அடுத்த எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்றடை 8 3 24 24 3 4 நாள் இப்போ 24 நாள் வேலைய ரெண்டு பேர் சேர்ந்து முடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ஏ வந்து கோச்சிட் போயிட்டாரு ரைட்டா அப்புறமா இன் ஹவ் many days will be finish the work னு கேக்குறாங்க சரி இப்போ மிச்ச எவ்வளவு வர்க் 24 நாள் வேலை முடிஞ்சிருச்சு டோட்டலா எத்தனை வேலை டோட்டலா 60 அதுல 24 முடிஞ்சினா மிச்ச எத்தனை இருக்கு மிச்ச வந்து 46 இருக்கும் என்னங்க நீங்க 36 இருக்கும் 36 இருக்குமா 36 இருக்கும் சார் சரியா 36 வேலை மிச்ச இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த 36 வேலையை யார் மட்டும் தனியா செய்ய போறா பி மட்டும் செய்ய போறாரு பி பி உடைய திறன் என்ன ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு வேல
A can do a piece of work in 10 days and B can do it in 15 days. How much does each them get it if they finish the work and earn rupees 1500? வரிசையாவது <laughs> கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கூகுள் பேஜ் ஒன்று போ ஓப்பன் ஆகும் அதில் கீழே கடைசியில் ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ் இருக்கும் அதில் டிஎன்பிசிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா ஆல் எஸ்பி வேலன் கிளாஸஸ் பிடிஎஃப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஜான் த்ரீ டிஎன்பிசின்னு இருக்கும் ஜான் டூ டிஎன்பிசி அதாவது டேட் போட்டு டேட் வைஸாக வரிசை எல்லா பிடிஎஃபும் இருக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ரைட் ஓகே ஓகே ஸோ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இப்போ சார் எல்லா மாணவர்களும் நிறைய பேசிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க புதுசாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஓகே இப்போ சார் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க தமிழ் எடுக்கிறாங்க அல்லது பாலிட்டி ஜிஎஸ் கான்செப்ட்ஸ் எதாவது எடுக்கிறாங்கன்னா அது வந்து கதை இல்லையா அது முதல் முறையாக நீங்கள் கேட்கும் பொழுதே அதை உங்களால் உள்வாங்கிக்கக்கூடிய திறன் உங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஐயா வந்து தமிழில் தான் உங்களுக்கு பாடம் எடுக்கிறாரு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் உண்டு ஆனால் இதுவே கணிதம் பண்ணும் பொழுது கணிதம் வந்து ஒரு ஒரு தடவை சொல்லும் பொழுது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான திறன் வந்து வழக்கமாக மேக்ஸ் தான் போய் என்னென்ன கணிதம்னு சொல்லி சொல்லி தமிழ் ஆசிரியர் மாதிரி எல்லாருக்கும் போய் அப்படி போய் ஓகே 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 நம்ம அடிக்கடி இங்கிலீஷில் பீட்டு உருவம் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது அதனால் தமிழ் புலமே காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஏற்படுது அதனால் கணிதத்தை வந்து முதல் முறையில் பார்க்கும் போதே சில பேருக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அதற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல இதற்கு பாக்கணும் <laughs> முடியாது <laughs> 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 இப்ப நீங்களே உங்க சால்வ் பண்ண வைக்கிறோம் பாருங்க ஏ வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது 10 நாள் B வந்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது 15 நாள் அப்ப உங்க ரெண்டு பேரோட LCM என்னது எங்களோட LCM வந்து பாத்தீனா இப்ப வந்து 30 வருமா 30 அப்ப அதான் டோட்டல் வர்க் ஓகே அப்படியே கண்ணிலே போடுறேன் பாருங்க 30 ரைட் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கனா ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து ஈச் ஆஃப் தம் கெட் இஃப் தே finish the work and earn 1500 ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்றாங்க சார் இப்போ இவரோட எஃபிஷியன்சி என்னனு சொல்லுங்க பாப்போம் இவரோட எஃபிஷியன்சி வந்து 3 அவரோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு 2 2 அப்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்கனா 5 5 ஒரு நாளைக்கு 5 வேலை செய்வாங்க டோட்டலா எவ்வளவு வேலை டோட்டலா வந்து பாத்தீனா 30 30 ரைட்டா அப்ப அது எவ்வளவு நாள்ல செஞ்சு முடிக்கலாம் அது எவ்வளவு நாள்ல செஞ்சு முடிக்கலாம் சொல்லுப்பா ஏதாவது 30 சார் டோட்டலா ஓகே இவர் 3 ஓவர் 2 சோ 5 அப்ப ஒரு நாளைக்கு 5 வேலை செய்வாங்கனா 30 வேலை 6 6 நாள்ல முடிச்சுறாங்க நல்லா முடிச்சுறாங்க ஆனா அது கேள்வி இல்ல ஓகே அவங்களுக்கான சம்பளம் என்ன சம்பளம் எவ்வளவு ஷேரிங் தான் எவ்வளவு கேக்குறாங்க இப்போ பாருங்க மொத்தமா நமக்கு 1500 கிடைச்சிருக்கு ஆமாவா இல்லையா கண்டிப்பா 1500 கிடைச்சிருக்கு சரி இப்ப இவர் மூணு அவர் ரெண்டு அப்ப அஞ்சு அஞ்சு பங்கு இருக்கு இவர் மூணு வேலை செய்யறாரு ரெண்டு வேலை அஞ்சு பங்கு அப்ப அஞ்சு பங்கு எவ்வளவு பாருங்க முதல்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்ப ஒரு பங்கு முந்நூறு ரூபா முந்நூறு ரூபா அஞ்சு பங்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இப்ப இவருக்கு எத்தனை பங்கு வரணும் மூணு பங்கு மூணு பங்குனா எவ்வளவு இவருக்கு அஞ்சு பங்கு இவருக்கு ரெண்டு பங்கு ரெண்டு பங்கு ரெண்டு பங்கு மூணு பங்கு தொள்ளாயிரம் அப்ப ரெண்டு பங்கு எவ்வளவு ரெண்டு பங்கு அறுநூறு அது எங்க எந்த ஆப்ஷன்ல இருக்குன்னு பாருங்க அப்ப வந்து பீன்ற ஒரு அறுநூறு எங்க இருக்கு நமக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகே அவ்வளவுதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு இந்த சம்ம இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை கண்ணிலே போட்டோம் கண்ணிலே போட்டோம் ஓகே அதாவது லைட்டா தான் எழுதிக்கோ அது புரியறதுக்காக ஓகே ஆனா நம்ம பார்க்க கொஸ்டின் பார்த்துட்டு நம்மளே யோசிச்சுட்டு ஆன்சர் போட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இவ்வளவுதான் டைம் ஒன்று இருக்கு யோசிக்கவே கூடாது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி இது எல்லாமே கடந்த ஆண்டு தேர்வுகள்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன கேட்டதும் இருக்குது அடுத்தது இன்னைக்கு போய் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அஞ்சாவது கொஸ்டின் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களில் முடிப்பார்கள் பி மட்டும் தனியே வேலையை நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களில் எடுத்துக்காங்க <laughs> 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 நம்ம வந்து 
உங்களுக்கு புரியுது அவங்களுக்கு புரியுது உள்ள ஒரு தொகை அவங்க நீங்களே பாத்தீங்க ஆஹ் சரி அப்புறம் ஒரு <laughs> 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 அதே யாரும் செய்ய போறா வேலை ஒண்ணு தானே இவங்க பண்ண ஒர்க் அவங்க பண்ண ஒர்க் ஒண்ணு தானே அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் ஈக்குவல் பண்றோம் சமன் செய்யறோம் ஒரே வேலை தான் இவங்க செஞ்ச வேலையும் ஒண்ணு தான் அவங்க செய்யற வேலையும் ஒண்ணு தான் சமன் செய்யறோம் கண்டிப்பா இப்ப இங்க எத்தனை ஆளு சேர்ந்தா அது அஞ்சு நாள்ல முடிக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க ஓகே எத்தனை ஆளுன்றது தான் இப்ப கேள்வியாவே இருக்கு நம்மளுக்கு இப்ப இந்த அஞ்சை இந்த 10 கூட அடிச்சாக்க என்ன வந்துரும் 2 வந்துரும் 10 2 5 20 இதான் நீங்க சொன்ன ஆன்சரே எஸ் அவ்வளவு இதுக்கு நடத்துறனா இது எல்லியுமே எல்லாருக்குமே இப்ப போய் சேரணும் ஏனா எல்லாராலயும் பதில் சொல்ல கூடிய ஒரு கேள்வி இதுல புரிஞ்சிட்டீங்கனாலே முடிஞ்சிருச்சு அப்போ men into number of days அல்லது டைம் எடுத்துக்கலாம் is equal to அதே men into number of days number of days ஏனா work வந்து சமன் பண்ணிரறோம் இங்க நம்ம இத வெச்சிட்டா முடிச்சிடலாம் சரி இப்ப இப்போ இங்க பாருங்க 210 men சேர்ந்து 12 12 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை செஞ்சு எத்தனை நாள் வேலை செஞ்சிருக்காங்க 12 18 நாட்கள் வேலை செஞ்சு ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்காங்க அதே வேலையை முடிக்கிறதுக்கு என்ன கேக்குறாங்க how many men are required எவ்வளவு men சின் தரறாங்க men எவ்வளவு நமக்கு தெரியல அப்ப action வெச்சிடலாம் 20 days 14 மணி நேரம் வேலை செய்றாங்க எத்தனை நாளைக்கு 20 நாளைக்கு 20 நாளைக்கு இப்ப போன சமம் சால்வ் பண்ண அதே கான்செப்ட் ஏ இத ஈக்குவலைஸ் பண்ணனா work ஒண்ணுதான் இவங்க இவங்க பண்ண வேலையும் இவங்க பண்ண வேலையும் ஒரே வேல தான் அதனால தான் இத சமன் பண்ணோம் சரி ஓகே 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 சரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படினாக்க ABC வெச்சு சம்ஸ் எடுத்து வாங்க சார் ஓகே பண்ணிரலாம் ABC வெச்சு இப்ப பாருங்க 0 க்கு 0 வ அடிச்சிரலாம் கண்டிப்பா ஓகே இங்க 14 இருக்கு 7 ஆம் வைப்பாட்ல ரெண்டு முறை போகும் ஓகே இது 21 மூணு தடவை போகும் 7 ஆம் வைப்பாட்ல 7 ஆம் வைப்பாட்ல ஓகே மூணு தடவை போகும் சரி அடுத்து தான் பாருங்க இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கா அது அடிச்சீங்கன்னா இது என்ன ஆயிடும் 9 தான் ஆயிடும் இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கா அதால இது அடிச்சீங்கன்னா 6 ஆயிடும் ஓகே அப்ப 3 6 18 18 9 162 அவ்வளவுதான் சார் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு இப்ப ரெண்டு ஸ்டெப் தான் நம்ம சொல்றது லேட்டா இருக்கதோ ரெண்டு ஸ்டெப் தான் அதால முடிஞ்சு ஓகே மேக்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு தமிழ் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஓகே நெருப்பு போட்டு விடுங்க பாப்போம் நெருப்பு போடுங்க இன்னைக்கு انا அதிசயமா நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து பாத்தீனா நம்ம ஹிஸ்டரி அப்டேட்டுக்குலாம் நம்ம போக போறோம் ஓகே அது ஜிஎஸ் ஹிஸ்டரி இல்ல நீங்க முகல்ஸ் அப்டேட்டு போறோம் இன்னைக்கு வந்து அவங்க என்ன மாதிரி எல்லாம் வேணும்னு சொல்லி கமெண்ட்ல போட சொல்லுங்க அத நம்ம வந்து நாளைக்கு கொஞ்சம் சிறப்பா எடுத்து வரலாம் ரொம்ப முக்கியமா வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல நரேஷோட மேக்ஸ் நரேஷரோட மேக்ஸ் கிளாஸ் அப்டேட் இருந்து நம்ம தமிழ் எப்படி இருக்கு அடுத்து ஹிஸ்டரி பார்க்க போறோம் அது எப்படி இருந்துச்சு அப்டேட மறக்காம வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு கமெண்ட் செக்ஷன்ல அதல போடணும் அது போக உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டாபிக் வேணும் அது என்ன மாதிரி வேணும் அப்டேட கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க பக்காவா கொண்டு வர சரியா அதே மாதிரி முன்னெல்லாம் ரொம்ப லேட்டா போனாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க ஐயா கண்டிப்பா இப்பலாம் வீட்டுக்கு சீக்கிரம் போய் ஆகணும் சரி சரி உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஐயா அதனால என்ன பண்ணணும் இன்னும் உடல்நிலை வந்து கூட தேறி வரல ஓகே ஓகே ஒரு இரு மூணு நாட்கள் ஆனதுக்கு பிறகு நல்லா தேறி வந்திருக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிரிஞ்சி வீடியோ போடலாம் எல்லாமே போடலாம் இங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னா இப்பதான் புதுசா நான் வந்து என்னுடைய பயிற்சியை தொடங்குறேன் கணிதம் எனக்கு ரொம்ப கடுமையா இருக்கு பள்ளி பருவத்தில இருந்தே எனக்கு ரொம்ப இடைஞ்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்புனா அது கணிதம் தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா நீங்க மெனக்கெடணும் ஒருவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சீக்கிரமா புரிஞ்சிப்பாங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம அதற்கான மெனக்கெடல அதிகப்படுத்திக்கணும் முதல்ல நீங்க அடிப்படையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு டாபிக்கினுடைய அடிப்படை வீடியோக்கள் நம்மளுடைய யூடியூப்லயே இருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா புக் புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்க அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பிளனேஷனை பாருங்க பார்த்துட்டு வாங்க இது உங்களுக்கு புரியாம போகவே போகாது குயிக்கா நம்ம அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகே சரியா சயின்ஸ் வேணும் சார் குரு எம் குரு அவர்களே டெய்லி அஞ்சு மணிக்கு நான் 
சரி ஓகே ஓகே அடுத்தது அடுத்த கொஸ்டினை மாத்துங்க ஓகே டேக் நிறைய பேர் என்னுடைய ஹெல்த்துக்கு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய அன்புக்கு மாதிரி அவங்களோட அன்புல தான் சார் இப்ப நீங்க சரியா இருக்கு தெரியுமா சார் என்ன சார் நீங்க அன்புனால கொஞ்சம் சரியா இருக்கு சார் உங்களுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டினால கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கு லைட்டா சரி ஓகே விடுங்க விடுங்க நமக்குள்ள கிட்டது எல்லாம் நன்றி நன்றி இதோட விடைபெறுகிறேன் உங்களிடம் இருந்து உங்கள் ரேஷ் குமார் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல விடை சந்திக்கும் வரை உங்களை வந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரேஷ் குமார் சொல்லா வீடியோ முடிச்சுட்டு வீடியோ முடியல அடுத்தது ஹிஸ்டரி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போறோம் ஓகேவா சோ பேக்லட் காக்ரா வாஸ் தி லாஸ்ட் பேட்டில் ஃபார்ட் பை பாபர் அகெயின்ஸ்ட் காக்ரா போர் அப்படி ஒரு போர் ஓகேவா யாருக்கு எதிராக பாபர் செஞ்ச கடைசி போர் பாய் சார் காக்ரா போர் யாருக்கு எதிராக நடந்த கடைசி போர் வாசா 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 கிரிஞ்சி விட ஃபேனா கோகுல் ஜெயராம் நன்றி நன்றி தெளிவா சரி வாசா 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 சரி பாபர் அப்படின்னு ஒரு முகலாய பேரரசு பார்க்கணும் முகலாய பேரரசு இந்த மாதிரி ஒரு பேரரசெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சால முதல்ல என்ன பார்க்கணும் முகலாய பேரரசு அப்படின்றது எப்படி உருவாச்சு ஆ ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறில் பாபர் அப்படின்னு ஒரு படையெடுத்து வந்தார் இங்கே டெல்லி சுல்தானியத்தில் இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்னு ஒரு சுல்தானாக இருந்தார் அவர் முதலாவது பாணிபட் பொருளில் தோக்கடிக்கிறார் தோக்கடிச்சு அவர் பேரரசு முகலாய பேரரசை உருவாக்குறார் இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே முகலாயர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வமான மொழி அதாவது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்ன பாரசீகம் பேர்ஷியன் அப்படின்றது ஏன்னா போனா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டாங்க இதோட காலகட்டம் முகலாயர்களோட காலகட்டம் என்ன பிப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறுல இருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ஆனால் நமக்கு எக்ஸாம் படிக்க வேண்டியது எது வரைக்கும் தான் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் நம்ம படித்தா போதும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் சிக்ஸ் முகல் ரூலர்ஸ் ஆறு முகலாய மன்னர்கள் பாபர் ஹுமாயூன் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜகான் அவருங்க சிம்னு வந்திருப்பாங்க இவங்களை தான் நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது மட்டும் நம்ம படித்தா போதும் சரியா இதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் வந்துடும் சரி முகலாயர்களை பார்ப்போம் பாபர் கடைசி போர் காக்ரா போர் இந்த காக்ரா போரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நான் வேணா ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாவும் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா சொல்லுமா வேண்டாமா ஓகே ப்ரோ சொல்லுங்கள் இப்போ தான் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் தலைவா சூர்யா அவர்களே ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா என் நம்பருக்கோ இல்லை எஸ்பிஎல்ன்ற என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கோ இல்லை டெலகிராமுக்கோ வாட்ஸ்அப்போ எதுக்கோ ஒன்று மெசேஜ் பண்ணுங்கள் பக்கம் நம்ம பேசுவோம் சரியா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்தால் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் சந்தியா டீப் கேம் வினிதா நடி மௌனி மௌனிகா மௌனிகா ஆர் இந்த பேரை நான் கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் ஓகே சூர்யா சூப்பர் ஆண்டனி மரியா வேற லெவலு சரி பிரியாமதி தீபாட்டி ஃபியூச்சர் ஆஃபீஸர் வேற மாதிரி ஓகே இப்போ கான்செப்ட் கவனிச்சு இப்போ நான் ஒரு கதை சொல்லிதுன்னா முகலாய் பேரிசி எப்படி உருவாச்சு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் அப்படிது நடக்குது முதல் பானிபட் போர் அப்படிது நடக்குது இதில் பாபர் அப்படின்னு யார் தோக்கடிக்கிறாரு இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்னு தோக்கடிக்கிறார் இந்த இப்ராஹிம் லோடி அப்படின்னு யார் அப்படின்னா இவ் வாஸ் அன் ஆப்கன் இவர் ஒரு ஆப்கானியர் ஓகே இப்போ காக்ரா போருக்கு வருவோம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ காக்ரா போர் அப்படிதில் எப்போ நடக்குது ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் நடக்குது ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்பதில் காக்ரா போர் அப்படிதில் நல்லா கவனிச்சுவோங்க யார் சண்டையிட வரா பாபர் அப்படின்னு எதிர்த்து நஸ்ரத் ஷா அப்படின்னு ஒரு தருவார் முகமது லோடி அப்படின்னு ஒரு தருவார் ஓகே நசரத் ஷா அப்படின்னு ஒரு யார் சார் அப்படின்னா இங்கே தோற்கடிக்கப்பட்டால இப்ராஹிம் லோடி அவரோட மருமகன் சன்னி இல்லாத நசரத் ஷா அடுத்தது முகமது லோடின்ற ஒரு யார் சார் அப்படின்னா இங்கே தோற்கடிக்கப்பட்டால இப்ராஹிம் லோடி இவரோட தம்பி தான் முகம முகமது லோடி அப்படின்னு அவர் அப்போ இவரே இப்போ ஆப்கன்னா அவங்களும் யார் ஆப்கனும் அவங்களும் ஆப்கானியர்கள் தான் அப்போது இந்த காக்ரா போர் அப்படின்ற போரில் பாபர் அப்படின்னு ஒரு யார் தோற்கடிச்சிருக்காரு ஆப்கானியர்களை தோற்கடித்துள்ளார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் கான்செப்ட் சொல்லுங்க தெய்யமேவா நல்லா கவனிச்சுவோம்ப்பா பாபர் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு பழக்கம் ஒன்று உண்டுப்பா என்ன பழக்கம் அப்படின்னா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோம் பாபருக்கு என்ன பழக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது நம்ம எப்படி சொல்கிறது பாபர் அப்படின்னு ஒரு போரெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டாருனா ஒரு பள்ளிவாசல் ஒன்று கட்டுவார் ஆக்சுவலாக வழக்கமாக ஒரு மாஸ்க் ஒன்று கட்டுவார் அதன் அடிப்படையில் இந்த காக்ரா போர் அப்படிது காக்ரான்றது ஒரு ஊர் பேர் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேர் வந்துட்டாலே அது டக்குன்னு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி க படிக்கணும் நம்ம அப்போ தான் நம்ம தெளிவாக படிக்கணும் அதோ காக்ரான்றது பீகாரில் இருக்குது அப்போ இந்த காக்ரா போரை ஜெயிச்சிட்டு பாபர் ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டுறார் அந்த பள்ளிவாசல் தான் பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் மிகப்பெரும் கலவரங்கள் மிகப்பெரிய வழக்காக வந்து மாறின பாபர் மசூதி அப்படின்னு ஒரு வழக்கு இருக்குல்ல அந்த பாபர் மசூதி அப்படின்றது பாபர் அவர்கள் காக்ரா போரில் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் கட்டப்பட்ட ஒரு மசூதி தான் பாபர் மசூதி ஆக்சுவலாக இதுதான் கான்செப்ட் இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிய
யார் ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணுறா எய்ம் ஹைய தெய்வமே ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா மாற்றி போட்டிங்களா எதை போட்டிங்க ஓகே மல்லிகா கே அவர்களே தலைவன் பேர் சீஷா கிடையாதுப்பா சர்ஷா மேலே இருந்து அவனும் பார்ப்பான் ஓகே அடையே ஆண்டியப்பா இதுக்கான பேர் வச்சு முடியாச்சு அப்படின்னு யோசிப்பான் தெய்வமே ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கும் இப்போது சௌசா போர் அப்படின்றது யார் கேர் கேட்டில் நடக்குது நமக்கு ஹுமாயன் அப்படின்றவருக்கும் அதாவது பாபரின் மகன் ஹுமாயன் அப்படின்றவருக்கும் ஓகே சர்ஷா அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு நடக்குது யார் சார் சர்ஷா அப்படின் சொல்லி பார்க்கும்போது சுனார் கோட்டை அப்படின்னு ஒரு கோட்டை பீகார் பக்கத்தில் இருந்திருக்கும் அந்த சுனார் கோட்டை தளபதியாக தான் சர்ஷா இருந்திருப்பார் ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு மாவீரர் ஓகே அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன ஷேர்கான் அப்படிது அவர் இன்னொரு பேர் ஷேர்கான் அப்படிது அவரோட இன்னொரு பெயர் ஓகேவா ஸோ ஹுமாயின் சிர்ஷா சேர்க்கான்றது இன்னொரு பேரா இவங்களுக்கு நடக்குது இதில் சிர்ஷான்ற ஒரு மாவீரன் என்ன பண்ணுறான் வளைச்சி வளைச்சி விட்டுறான் ஏழாயிரம் பேர் கொள்றான் சிர்ஷா அப்படின்னா வளைச்சி வளைச்சி விட்டுறான் அப்போ ஹுமாயின் அப்படின்னு அவர் தப்பிச்சு ஓடுறார் எப்படி தப்பிச்சு ஓடுறார் நேராக போகிறார் இந்த தலைவன் சொல்லுவாங்கல குதிச்சிடுறா கைப்பில்லை அப்படி அதே மாதிரி தான் நேராக ஓடி போகிறான் தப்பிக்கிறதுக்கு அங்கே கங்கை நதி வருது டக்குன்னு கங்கை நதி குதிக்கிறா கங்கை நதி நீந்தி அந்த பக்கம் போயிடுறா அப்படியே தப்பிச்சிடுறான் அப்போ ஹுமாயின் அப்படின்னு ஒரு தப்பிச்சதுனால் போற யார் ஜெயிக்கிறா சிர்ஷா அவர்கள் ஜெயிக்கிறாங்க அப்போ ஆன்சர் சேர்க்கான் அப்படி தான் ஆன்சர் அதுதான் அங்கே நான் டைட்டில்னு சொல்லி சொன்னேன் வேற ஒன்று கிடையாது அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி முடிஞ்சு சபரீஷ் ராஜா வித்யாடி ஹார்ட்லி எடிட்ஸ் பிரியா கவின் மஜு எஸ் தீபாடி சங்கீதா முருகன் இந்த மாதிரி பார்ட்டிவன் வேற லெவலுமா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது த ஃபிஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அக்பர் வாஸ் லார்ஜ்லி பேஸ்ட் ஆன் தி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் முகல்ஸில் இருந்து ரிப்பீட்டாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஊ வாஸ் தி பியோனியர் ஆஃப் அக்பர் இன் ஃபிஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் அதை கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் அக்பரது நிதி நிர்வாகம் டேஷ் நிர்வாக முறையை பின்பற்றி அமைக்கப்பட்டது அதாவது அக்பர் என்ன பண்ணுறாரு வேற ஒரு அரசரோட நிதி நிர்வாகம் அப்படிது பின்பற்றார் அந்த அரசனை அக்பரின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எதில் ஃபிஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிதி நிர்வாகத்தில் அக்பரின் முன்னோடின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவர் யார் அப்போ அக்பரின் முன்னோடி யார் அவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓகே சூப்பர் தலைவர் செந்தூர் வேலன் வேற லெவல் தலைவா மாஸ் தலையா விமலா தேவி ரூமா ரூபி ஹோம் கேக்ஸ் கொடுமுடி சுவர் வித்யஸ்ரீ பிளாக் பேந்தர் வெங்கடராகவன் அனுப்பிரியா பிரபா கிருஷ்ணமூர்த்தி காலையில் ஹரிதா பாஸ்கரன் சுவர் தில் விளாக்ஸ் விஎன்சி மல்லிகா கே அஜின் ட்ரிபிளே நித்யா நித்யா மணி வேற மாதிரி காலையில் நீங்கள் சூப்பர் ஓகே கோபிராஜா நான் வீழ்வேன் நித்தாயோ ஓகே சரி லாவண்யா எஸ் அருண் பாண்டி சங்கீதா பாண்டியன் நவீன நாணய முறையின் தந்த முன்னோடி சூப்பர் தில் தில் விளாக்ஸ் வேற லோல் பாணிக்கு நல்லா இருந்துச்சு இவருக்கும் ஆன்சர் செர்ஷா அவர்கள் தான் சரியா சரி இப்போ இந்த நம்ம முகலாயர்கள் பார்க்க போகிறோம் சொல்லி சொல்லிட்டு செர்ஷா பற்றி பார்த்துருக்கீங்களா நல்லா கவனிச்சுவோங்க அப்போ முகலாயர்கள் தான் செர்ஷா வருவாரா நிறைய பேர் அதை தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுவோம் இந்த ஹுமாயின் அப்படின்னு ஒரு தோக்கடிச்சுட்டு முகலாயர்கள் அப்படிவங்கள முடிவு கொண்டு வந்துட்டு செர்ஷா அவர்கள் தனது அரசாங்கத்தை உருவாக்குறார் அந்த அரசாங்கத்தின் மீது தான் சூர் டைனாசிட்டி ஓகே சூர் வம்சம் அப்படின்னு வம்சம் அப்போ முகலாயர்களுக்கும் செர்ஷாவோட வம்சத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா கிடையாது முகலாயர்களை தோக்கடிச்சு வந்த வம்சம் தான் சூர் வம்சம் அப்புறம் ரெண்டு வேற வேற ஆனால் ஒரே காலகட்டத்தில் வந்ததுனால நம்ம அதை சேர்த்து பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ஆன்சர் செர்ஷா இருக்கார்ல அவரோட ஃபிஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் அக்பர் பின்பற்றார் ஸோ செர்ஷா அப்படவர் அக்பரின் முன்னோடி எதில் ஃபிஸ்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒரு ரிப்பீட் கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது டேஷ் வாஸ் எக்ஸிக்யூட் பை ஜஹாங்கீர் ஃபார் இன்ஸ்டிகேட்டிங் பிரின்ஸ் குஸ்ரு டு ரிபல் இளவரசர் குஷ்ருவுடன் இணைந்து கழகத்தை தூண்டிவிட்டதற்காக ஜஹாங்கீரால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் டேஷ் ஆவார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்கிறேன் எடுனு சொல்லி சொல்லிட்டு ஓகே மணிவாலா தேவமே வேற லெவல் மணி சூப்பர் தலைவி நம்ம கட்சிக்காரங்களாம் உட்காந்துருக்கீங்களா கட்சி தலைவி இருக்காங்க மற்றவங்களாம் எங்கே சபரிகா சபரி அனுப்பிரியா ஸ்ரீஜா சரண்யா செல்வராஜ் சரி எட்டு எஸ்டர்டே கேட்ட ஆன்லைன் சூப்பர் பேட்ச் எப்பன்னு கேட்டுங்களே ச கேட்டாங்களா சார் சந்தோஷ் சார் அவர்களே இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தாங்களாப்பா ஆன்லைன் ரேஷன்லாம் ரெடியான்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம மகாராமிச்சர் போட்டுக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்களேன் சரி அவ்வளோதான் பிரியா கவின் மாசு சூப்பர் ஹாரி பாட்டர் கோபிராஜா மௌனிகா ஆர் வித்யஸ்ரீ ஜெய்ராம் ராஜ் வேற லவுல்பா மஜு எஸ் பிரியா கவின் காலகிட்டிங்க உமா உமாபதி விஎன்சி சத்யபாஸ்கர் விமலாதேவி மாசோ மாசு வேற லெவல் சூப்பர் ஓகே இப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு டேஷ் வாஸ் எக்யூட் பை ஜஹாங்கீர் ஃபார் இன்ஸ்டிகேட்டிங் ப
ஓகே அப்போ கோமடைஞ்ச ஜாங்கிர் என்ன பண்ணாரு தன் பையனை வந்து கண்ணன் ஓட்டிட்டார் பையனை கொள்ள கூடாது பாசம் எப்படி தடுக்கல கண்ணன் ஓட்டிட்டார் கண்ணன் ஓட்டி ஜெயில எதுக்கு வச்சுட்டார் அடுத்து அவர் சார் உங்கள் போன் நம்பர் வேணுமா போர்டில் எழுதுங்க எழுதுவீங்களா ஓகே போர்டில் எழுதுமா ஓகே இதான் போட நம்ம ஃபோன் நம்பர் எஸ்பி வேலன் அப்படிது என்னோட பெயர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹாரிபாட சூப்பர் தெளிவா அது மாதிரி குரு தெச்சு பகுதூர்னு ஒருத்தர் இருக்கா இவர் அவுரங்கசீப் கொண்டிருப்பார் இவர் ஒன்பதாவது குரு இவர் ஐந்தாவது குரு அர்ஜுன் தேவ் ஐந்தாவது தெச்சு பகுதூர் ஒன்பதாவது குரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே பஃபரிங் வருதுப்பா பஃபரிங் போட்டுட்டு இருக்காங்க சரி அடுத்தது ஸோ டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஓகே ஸோ டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு ஹோம் கொடுப்பேன் பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ரீசெண்டாக குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் வரக்கூடிய குரூப் ஒன் இல்லை குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹோம் ஒர்க்கு ஹோம் ஒர்க் என்ன ஹோம் ஒர்க்கு வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் அப்படின்னு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் இந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சரை வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப தெளிவாக நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி நான் சொல்லிடுறேன் நல்லா கவனிச்சுவங்க யாரும் தெரியாதவங்க இருந்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுவோம் நம்ம வீடியோ கீழே ஃபிஃப்த் லிங்க் இருக்கும் அந்த அஞ்சாவது லிங்கை கிளிக் பண்ணினா ஒரு கூகுள் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த கூகுள் பேஜில் பாட்டமில் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் இந்த ஃப்ரீ டவுன்லோட்ஸில் டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் இருக்கும் அதில் டிஎன்பிசி இருந்தால் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போகும் ஃபோல்டரில் அதில் ஆல் எஸ்பி வேலன் கிளாஸஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா இதில் இன்றைக்கி பிடிஎஃப் அப்படின்றது ஜான் த்ரீ டிஎன்பிசி அப்படின்னு இருக்கும் இதுதான் இன்றைக்கான பிடிஎஃப் அது மாதிரி நேற்றுக்கு வேணால் ஜான் டூ அது மாதிரி என்ன டேட்டில் ஒரு எல்லா டேட்டில் கொடுத்துருந்து இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரியா அவ்வளோதான் கான்செப்ட் சரி ஓகே ஸோ இதை மாதிரி நாளைக்கு ஓகேவா நம்ம தமிழ் அப்படின்றதுலையும் மேக்ஸ் அப்படின்றதுலையும் ஜிஎஸ் அப்படின்றதுலையும் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் மறக்காமல் வீடியோ முடிஞ்ச அப்புறம் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க முக்கியமாக வீடியோ லைக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நாளைக்கு ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் அது வரைக்கும் எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் இல்லை டோன்ட் டரி பி ஹாப்பி நம்ம ஜாலியாக இரு